Halo teman-teman, nama saya Dian dari komunitas N2. Selamat datang di channel N2 Teknologi. Pada video kali ini saya akan menggunakan OpenCV untuk menampilkan kamera pada aplikasi yang nanti akan kita buat untuk smartphone kita. Jadi kita akan menggunakan Java Camera View untuk menggantikan Surface View. Sebelum kita mulai, pastikan kalian punya beberapa hal ini. Kalau kalian nggak punya, bisa download di description di bawah video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum programming, pastiin kita punya library OpenCV-nya. Kita klik File, New, Import Modul. Kita import modul library OpenCV yang baru kita download. Kita cari di mana. Jadi kita naronya. Di folder Android-nya tadi, Android Open CV-nya, kita buka SDK dan klik yang Java. Kita klik OK. Kalau benar, seharusnya modul name-nya di sini OpenCV Library dengan versi yang kita download. Klik next, pastiin dicentang. Finish. Kita tunggu gradle-nya sedang building. Oke, selesai. Setelah selesai, seharusnya di sini ada OpenCV Library. Selanjutnya kita ke file project structure di bawah modul ada apps dan OpenCV library compile SDK versionnya kita ganti ke 24 dan build tool versionnya kita ganti ke 24,0,1 OpenCV library juga disamain 24 dan build tool version ini ganti 24,0,1 oke okay. di kita ke app lagi dependency klik add nya modul dependency di sini kita klik yang ini karena cuma ini doang yang bisa diklik <laughs> oke okay. klik ok lagi Setelah semuanya udah di setting, sekarang kita ke folder app, ke manifest dan Android manifest.xml. Nah, di sini kita bikin ininya permission. Kita minta izin dulu ke smartphone-nya. Yang mau kita pakai adalah kamera. kita minta izin untuk pakai kamera dan udah minta izin sekarang kita pakai fiturnya di hardware di folder hardware dan yang kita pakai adalah kamera 2 oke siap selanjutnya kita ke res folder res dan kita ke layout di sini itu tampilan aplikasinya nanti kita ke teks dan di bawah xmlns tool ini kita taruh xmlns titik dua open cv yang res auto ya Nah, ini masih abu-abu soalnya belum kita masukin Java Camera View untuk menampilkan kameranya. Di bawah text view kita masukin Java Camera View ini. Di sini untuk lebar dan di sini untuk tinggi. Kita match parent aja, kita match parent. Dan satu lagi kita pengen ini kelihatan ini set visibility nya ke visible 
jangan yang invisible ntar nggak kelihatan kita yang visible <laughs> oke okay. selanjutnya kita ke Java kita ke main activity ini main activity Java kita import dulu beberapa dari open CV oke okay, jadi ini adalah beberapa hal yang perlu diimport dari open CV ada base loader callback kamera bridge view base oh kurang satu lagi ini import dot work open cv android kamera bridge view base dan cv kamera view listener yang dua dan beberapa kita import lagi yang bukan dari open cv open cv utility atau util dan kita masukin log oh ya sebelumnya tadi ada yang ketinggalan kita belum masukin id nya di sini di design kita klik design di bawah sini service view nya kita masukin id di properti sini main activity camera view oke okay, nggak ada yang ketinggalan lagi nah di sini udah ada id nya selanjutnya kita balik lagi ke main activity jadi kita lagi di import ya maaf sebelumnya <laughs> kita yang kita import ini ada open cv loader loader callback interface java camera view cv camera view listener 2 camera bridge view base base loader callback dan mat atau matrix proses ngetiknya ntar langsung saya skip aja biar cepat ini saya jelaskan secara garis besarnya aja ntar Oke okay, setelah kalian import semua ini, ini masih abu-abu karena kita belum gunakan di public class ini kita implement, kita masukkan, kita masukkan CV camera view listener 2 Oke okay, bisa dilihat di sini langsung garis merah, nggak apa-apa, di ignore aja. Selanjutnya kita masukin di sini variabel baru oke okay, sudah saya masukkan dan ini beberapa merah kalian pause nggak apa-apa disalin dulu ini beberapa merah karena kita belum deklarasi lagi M open CV camera view nya nah kita deklarasi di bagian atas ini setelah public class sebelum override kita masukin private java camera view dan open camera view oke bisa dilihat di sini langsung ungu berarti sudah nggak error dan di sini surface view nya masih merah tinggal di alt enter masukkan kelasnya dan di sini langsung muncul. Baik, selanjutnya di bawahnya protected view on create ini di bawah fungsi ini kita masukkan base loader callback. Jadi di sini kita memastikan kalau OpenCV berhasil di load oleh aplikasinya. Oke, ini adalah kode yang berisi base loader callbacknya. Seperti biasa, di pause dulu, nggak apa-apa. 
selanjutnya di sini ada error merah karena kita belum deklarasi tagnya kita masukin di bawahnya private java camera view ini oke okay, udah kita masukin kita declare tagnya seperti ini ini saya jelasin tadi di base loader callback nya di sini kita declare bahwa be, bahwa base loader callback atau m loader callback nanti akan menjadi base loader callback yang artinya kita akan ngedeclare ini karena tapi karena belum dipakai masih abu-abu di sini kita lihat kalau misalnya loader callback berhasil di load nanti m open cv camera view akan di enable selanjutnya kita bikin keadaan-keadaan ketika aplikasi di pause, di resume, atau dimulai nah ini adalah keadaan di mana aplikasi berada di keadaan resume ketika dalam keadaan resume, open cv loader akan me memasukkan lagi open cv version 3.1 ini dan memanggil m loader callback selanjutnya kita masukin keadaan selanjutnya yaitu adalah keadaan pause ya ini adalah keadaan pause jadi ketika di aplikasinya dalam keadaan pause m open cv camera view nya akan di disable jadi di sini ntar kamera ini akan di disable ketika dalam keadaan pause dan akan di load kembali ketika kita resume selanjutnya adalah yang akan kita lakukan masukkan, memasukkan keadaan ketika dalam keadaan destroy atau di close nah ini adalah keadaan ketika di destroy dan open cv camera view nya akan menjadi disable lagi sama seperti pause selanjutnya kita akan memasukkan fungsi-fungsi supaya ini tidak menjadi garis merah lagi fungsi yang pertama kita masukkan adalah ketika kamera dimulai yang kedua adalah ketika kamera di stop dan yang terakhir adalah keadaan frame pada kamera Di sini kita masukkan input frame RGBA supaya ada warnanya pada frame di sini bisa kita masukin RGBA atau gray atau lain-lainnya banyak tapi di sini tutorial ini kita hanya masukkan RGBA oke okay, dilihat sudah tidak error tidak ada garis merah sekarang kita jalankan kita pilih di sini device yang terkonek terhubung oke okay. sekarang kita klik oke okay. sedang grade build running installing apk lalu pada smartphone akan muncul notifikasi install via usb kita klik install Kalau kalian mendapatkan error seperti ini, kalian perlu ke setting, ke aplikasi yang diinstal, lalu ke app permission ya dan kamera di enable kemudian ke kamera kemudian ke aplikasinya lagi dan berhasil